இலங்கையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஈஸ்டர் ஞாயிறன்று இடம்பெற்ற பயங்கரவாத குண்டு தாக்குதலின் போது தீவிரவாத குழுவின் தலைவனின் உடல் சிதறிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது இது அவனுடைய உடல் தானா என கண்டறிய உயிருடன் இருக்கும் அவனது மகள் மற்றும் மனைவியின் இறந்த மாதிரிகள் புறப்பட்டு டிஎன்ஏ சோதனை மூலம் அவன் உயிரிழந்ததாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது அதே போல் இரண்டாயிரத்தி நான்கு சுனாமி அனுத்தத்தின் போது இரண்டே மாதங்களான ஒரு குழந்தை கல்முனை ஆதார வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டது அதற்கு பேபி எயிட்டி வாட் என பெயரிடப்பட்டது அந்த குழந்தைக்கு ஒன்பது தாய்மார்கள் உரிமை கூறினார்கள் பின்னர் நடத்தப்பட்ட மரபணு பரிசோதனையில் குறிப்பிட்ட குழந்தை அபிலாஷ் ஜெயராஜ் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் பலரும் அறிந்திராத வகையில் இலங்கையின் பதினோராயிரத்துக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் நெதர்லாந்து உட்பட ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிகழ்வு சட்டவிரோதமான முறையில் இடைத்தரகர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டதை இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இலங்கை அரசாங்கம் உத்தியோகபூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டது குழந்தையை விற்ற தாய்மாருக்கு யாருக்கு விற்கிறோம் என்றோ வாங்கியவர்களுக்கு யாரிடமிருந்து வாங்குகிறோம் என்றோ தெரியாத நிலையில் இருந்தது தற்போது மரபணு பரிசோதனைகள் மூலம் முப்பது வயதை தாண்டிய அந்த குழந்தைகள் தமது பெற்றோரை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் இலங்கையை நோக்கி படையெடுக்கின்றனர் அதே போல் சீனப் கிரைம் என சொல்லப்படும் குற்றச்செயல் இடம்பெற்ற இடங்களில் கண்டெடுக்கப்படும் இரத்தம் முடி நகம் தோல் மற்றும் சீமன் மாதிரிகளை கொண்டு சந்தேகிக்கப்படும் நபர் உண்மையில் அந்த இடத்தில் இருந்தாரா இது அவருக்கு உரிய உடல் பாகங்களா என கண்டறிவதற்கும் இந்த டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்வதாக சொல்லப்படுகிறது உண்மையில் இந்த மரபணு பரிசோதனை அல்லது டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் என்றால் என்ன இது எப்படி சாத்தியமாகிறது என்பதை இங்கு நாங்கள் சுருக்கமாக நோக்கம் டிஎன்ஏ பற்றி விளங்குவதற்கு முன்னால் டிஜிட்டல் சிக்னல் பற்றி அறிந்து கொள்வது அதனை விளங்க இலங்குபடுத்தும் அதாவது இப்போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த வீடியோ இதன் மூலம் வருகின்ற ஓடியோ நாங்கள் பார்க்கின்ற படங்கள் மற்றும் அப்ளிகேஷன்கள் எல்லாமே ஒன் அண்ட் ஜீரோ களால் உருவாக்கப்படுகிறது அதாவது ஒன்று மற்றும் சைபர்களால் உருவாக்கப்படுகிறது இவைகள் ஒன்றிணைந்து டிஜிட்டல் கோடை உருவாக்குகிறது அதாவது நாங்கள் எழுதும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோக்களால் ஆக்கப்பட்ட கோட் உள்ளது அதே போல் ஒவ்வொரு நிறத்துக்கு கோட் உள்ளது இதை எல்லாம் சேர்ந்து தான் எங்களுக்கு இந்த படங்களை தருகிறது இதனை நாங்கள் பைனரி கோட்ஸ் என்று சொல்வோம் இதே போன்றுதான் மனிதரின் உடலில் பல்லாயிரக்கணக்கான கலங்கள் உள்ளன அந்த கலங்களுக்குள்ளே கரு உள்ளது அந்த கருவில் டிஎன்ஏ என்ற ஒன்று உள்ளது இந்த டிஎன்ஏ தான் பரம்பரை இயல்பை தீர்மானிக்கிறது இந்த டிஎன்ஏ ஆனது நான்கு எழுத்துக்களால் ஆனது இந்த நாலு எழுத்துக்கள் தான் நமது தலை எழுத்தையே தீர்மானிக்கிறது அவை அடினின் சைட்ரோசின் குவானின் தைமின் இங்கே அடினும் தைனினும் இரட்டை பிணைப்புகளாலும் குவானின் என் சைட்ரோசின் மும்மை பிணைப்புகளாலும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பல்லாயிரக்கணக்கில் இணைந்து ஜீன் எனும் பரம்பரை அழகை உருவாக்குகின்றன இந்த டிஎன்ஏயின் டபுள் ஹேலிக்ஸ் எனப்படும் இரட்டை சுருள் அமைப்பானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் வட்சன் மற்றும் கிரிக் எனும் விஞ்ஞானிகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதே போல் இப்போது நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் எனும் முறை அலெக்ஸ் ஜெஃப்ரீஸ் எனும் விஞ்ஞானியால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிரித்தானியாவில் உள்ள லெய்செஸ்டர் யூனிவர்சிட்டியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த யூனிவர்சிட்டியே அடுத்த மூன்று வருடங்களுக்கான பேட்டன்சியை வைத்துக் கொண்டிருந்தது பின்னர் அது ஏனைய நாடுகளுக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த முறை எப்படி செயற்படுகின்றது என்பதை பார்த்தோம் என்றால் நாங்கள் முன்னர் கூறிய போல் இந்த இரட்டை சுருளான டிஎன்ஏயில் ஜீன் எனும் பகுதியில் காணப்படும் அந்த ஜீன் பகுதி தவிர்ந்த ஏனைய பகுதிகள் அதாவது நொன் கோடிங் ரீசன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதாவது எந்த புரதத்தையும் கோட் பண்ணாத இந்த பகுதிகள் ஷோர்ட் டாண்டம் ரிப்பீட்ஸ் எனும் அமைப்பு காணப்படும் அதாவது நான் ஏற்கனவே கூறிய நான்கு எழுத்துக்களும் மாறி மாறி வருகின்ற தொடர்ந்து மாறி மாறி வருகின்ற அமைப்புகள் காணப்படும் இந்த படத்தில் காட்டியவாறு ஏஜிஏடி ஏஜிஏடி என்பது திரும்ப திரும்ப வருகிறது அதே போல் ஜிஏடி ஏஜிஏடி என்பது திரும்ப திரும்ப வருகிறது இப்படி திரும்ப திரும்ப வருகின்ற ஷோர்ட் டாண்டம் ரிப்பீட்ஸின் எண்ணிக்கை மனிதனுக்கு மனிதன் வேறுபடும் இந்த வேறுபாடை வைத்தே இந்த ஜிஎன்ஏ ப்ரொஃபைலிங் டிஎன்ஏ ப்ரொஃபைலிங் மேற்கொள்ளப்படும் இப்போது டிஎன்ஏ ப்ரொஃபைலிங் எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படுகிறது என பார்ப்போம் படத்தில் காட்டப்பட்டவாறு சீன் ஆஃப் கிரைமில் ஒரு இரத்த மாதிரி புறப்படுகிறது புறப்பட்ட இரத்த மாதிரியானது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் எனும் நொதியத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் ஏற்கனவே கூறிய சோட் டாண்டம் ட்ரிபீட்ஸ் ஒரே மாதிரி காணப்படுகின்ற பகுதிகள் துண்டுகளாக வெட்டப்படுகின்றன பின்னர் அந்த சாம்பிளானது பியூரிஃபிகேஷன் உட்படுத்தப்பட்டு 
பொலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் எனும் ஒரு செயற்பாட்டுக்குள் படுத்தப்படுகிறது அதாவது பொலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் என்பது குறிப்பிட்ட டிஎன்ஏ துண்டுகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான கோப்பிகள் புறப்படுகின்றன இதே செயல்முறைதான் மனிதனின் இன்சுலின் தயாரிப்பிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இவ்வாறு கொப்பிகள் எடுத்த பின்னர் இந்த டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸை வந்து எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் எனும் செயற்பாட்டுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது அதாவது அகாரோஸ் செல்லில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இரண்டு பகுதிகளில் இருக்கும் டிஎன்ஏ பொதுவாக நெகட்டிவ் சார்ஜை கொண்டிருப்பதால் பாசிட்டிவ் சார்ஜை நோக்கி அது அசையும் பொதுவாக நாங்கள் வெட்டின துண்டுகள் பெரிய துண்டுகளாக இருந்தால் அது நீண்ட தூரம் அசையாது சிறிய துண்டுகள் நீண்ட தூரம் அசையும் இந்த அசைவை கொண்டே இந்த குற்றவாளியாக கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது இங்கே நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு சீன் ஆஃப் கிரைமில் புறப்பட்ட சாம்பிளோடு இரண்டு சந்தேக நபர்களின் சாம்பிள்கள் ஒப்பீடு செய்யப்பட்டு பார்க்கப்படுகிறது அங்கே அசைவுகளை பொறுத்து நடுவில் காணப்படுவது சீன் ஆஃப் கிரைமில் புறப்பட்ட சாம்பிள் சஸ்பெக்ட் ஒன் சஸ்பெக்ட் டூ இங்கே சஸ்பெக்ட் டூவின் சாம்பிள் சரியாக பொருந்துகிறது அதனை நாங்கள் இன்னொரு உதாரணம் மூலம் தெளிவாக விளங்கலாம் இங்கே அதே மாதிரி ஒரு இரத்த மாதிரி புறப்படுகிறது மூன்று சந்தேக நபர்கள் சந்தேகப்படுகிறார்கள் அந்த மூன்று சந்தேக நபர்களினதும் டிஎன்ஏ ப்ரொஃபைலிங்கை மேற்கொள்ளும் போது இரத்த மாதிரியோடு முதலாவது நபரின் டிஎன்ஏ ப்ரொஃபைலிங் சரியாக அச்சுட்டாக பொருந்துகிறது எனவே இதை வைத்து குறிப்பிட்ட சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்தில் முதலாவது மனிதர் அவருடைய உடல் பாகம் காணப்பட்டதற்கான அறிகுறி இங்கே கிடைக்கிறது இதை வைத்து கொண்டு இவருக்கு எதிரான சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளக்கூடியவாறு இருக்கும் மரபணு பரிசோதனையில் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிப்பது மிகவும் இலகுவானது அதாவது எக்ஸாக்ட்லி மெச் ஆகும் இங்கே காணப்படுகின்ற டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸும் குற்றவாளியின் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸும் சரியாக மெச் ஆகும் போது அதனை நாங்கள் உறுதிப்படுத்தலாம் ஆனால் பேரண்டிங் அல்லது அஞ்சஸ்ட்ரி என்று வரும்போது அதாவது ஒரு குழந்தையின் பெற்றோர் யார் என தீர்மானிக்க வரும்போது அங்கே குழந்தையில் காணப்படுகின்ற இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் ஆனது தாயிலிருந்தும் தந்தையிலிருந்தும் புறப்படுகிறது எனவே இது நூறு வீதம் மெச்சாக ஈஸ்டர் குண்டுத்தாக்குதலில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளியை கண்டுபிடிப்பதற்கு இரத்த உறவு அல்லாத அவனுடைய மனைவியின் இரத்தமும் ஏன் தேவைப்பட்டது மனைவியின் இரத்தம் புறப்பட்டதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்ளது ஒன்று உண்மையில் அந்த குழந்தை தீவிரவாதியினுடைய மனைவிக்கு சொந்தமான குழந்தையா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த குழந்தை உருவலை தத்தெடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது போலியான தகவல் மூலம் அது அவனுடைய குழந்தையாக சோடிக்கப்பட்டிருக்கலாம் எனவே தாயினுடைய டிஎன்ஏ மாதிரி குழந்தைக்கு ஒத்து போகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்திய பின் அதை தீவிரவாதிக்கு ஒத்துக்கொண்டு பார்க்கப்படுகிறது இரண்டாவது விடயம் இங்கே படத்தில் காட்டியவாறு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது இங்கே தீவிரவாதியினுடைய டிஎன்ஏ மெச்சாகும் அதே நேரம் சில டிஎன்ஏ துண்டுகள் பொருந்தாது அந்த பொருந்தாத டிஏ துண்டு துண்டுகளை தாயினுடைய டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அது தாய் மூலமாக வந்ததாக உறுதிப்படுத்தலாம் எனவே இது உண்மையான தீவிரவாதி இவன் தான் என கண்டுபிடிப்பதற்காகத்தான் இப்படி தாயினுடைய இரத்தமும் புறப்பட்டுகிறது இதனை இன்னும் புரிய பாசை சொன்னால் செக் டபுள் செக் என் செக் அகெயின் என்ற ஒரு கருப்பொருள் தான் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் என்பது உலகிலே எல்லோருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்குமா என்றால் ஒரு விதிவிலக்கு உள்ளது அதாவது ஐடென்டிக்கல் ட்வீன்ஸ் எனப்படும் ஒற்ற இரட்டையர்கள் அதாவது ஒரே உரு அமைப்பை கொண்ட இரட்டையர்களின் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் ஒரே மாதிரி காணப்படும் காரணம் அவர்கள் ஒரே கருவில் இருந்து கரு இரண்டாக பிரிவதால் அங்கே டிஎன்ஏ கொப்பி எடுக்கப்படுகிறது எனவே இரண்டு இருவரிலும் சமனான ஒரே மாதிரியான கொப்பி காணப்படும் இதனை அடிப்படையாக கொண்டுதான் தமிழிலே தடம் என்ற ஒரு திரைப்படமும் வந்தது ஆனால் அப்படி ஐடிக்கல் ட்வீனாக இருந்தால் கூட அவர்களுடைய கைவிரல் அடையாளம் வித்தியாசப்படும் இது பற்றி அல் குர்வானிலும் கூறப்பட்டுள்ளது அதாவது அல் குர்வான் எழுவத்தைந்தாம் அத்தியாயம் மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் வசனங்களில் மறித்து உக்கிப்போன மனிதனின் எண்புகளை நாம் ஒன்று சேர்க்கவே மாட்டோம் என அவன் எண்ணுகின்றானா அல்ல நிச்சயமாக அவன் விரல் நுனிகளையும் முன்பிருந்த முன்பிருந்தவாறே செவ்வையாக அமைக்கும் ஆற்றல் நாங்கள் பெற்றுள்ளோம் எனவே இங்கே ஐடென்டிக்கல் ட்வீனாக இருந்தாலும் ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய கைவிரல் அடையாளம் வித்தியாசப்படும் இது இதற்கான காரணம் என்ன என்பதை கொமெண்டில் பதிவிடுங்கள்